Hi guys and welcome to another video. Okay, what I have here is student read. Why I'm doing this video is because some of my students were actually confused about unit read. Okay. Hola y bienvenidos a un video. Lo que estoy haciendo en esta ocasión es la tasa unitaria y lo estoy haciendo ya que algunos de mis estudiantes estaban confundidos con tasa unitaria. Tasa unitaria es cuando uno de los dos números es uno. Uno de los dos números y para tenerlo de la forma correcta, el último número debería ser uno. Les voy a decir cómo se lee en unos minutos. Ok, going back to uh, unit rate. It's, unit rate is uh, the first thing we have to remember that rate. It's when we have two quantities and the units are different. So two quantities with different units. Ok, and when it's a unit rate, when one of the numbers it's one and in if we want to be this correct, the last number should be one. And I'm going to tell you how exactly we're going to read those three examples. So I have uh, the first one. It says five pounds, okay, slash dollar sign. What exactly does it mean? It means, okay, it means five pounds. I'm going to write it down. Five pounds per the slash, we read it as per $1. Even if we don't see the one, it, this is one. So that that's the reason this is a unit rate. In other words, we can say that uh, for each dollar, for each dollar, we're getting five pounds. Uh, that says, uh, we can say like uh, five pounds pounds of rice. Okay, so that's unit rate. Okay, every time that we have that one, there it's unit unit means one exactly one okay um now for the second one i have 28 miles per hour what exactly does it mean it means the following okay it says 28 miles uh, let's suppose that uh, a car is running 28 miles per per one hour or in other words each hour, okay, this car, it's actually running 28 miles. Okay, and the last example that I have here, in this case, I have, so you can see we have different units, so you can actually see it. So now, in this case, I have two markers per student. So that means, okay, two markers, markers per, per, I'm sorry, per student, per student, which mean each student, okay, each student, even we don't see the one, each student, it's getting two markers. So that's what it's a unit rate when we're getting the one there. And you, we usually write that one at the N. So that's why I have at the right side, okay, when the denominator is one. So that means we can actually write it down in fraction form and we can do it like five pounds in one per one dollar. But we don't do that. So this is the how you're going to see it okay this is how you're going to see it when you see the examples of unit rate so unit means one okay so now i'm going to explain this the same thing that i'm doing in here in spanish okay okay lo que hice aquí okay por favor ya que algunos de mis estudiantes espero de verdad que estén viendo y que si hay alguna duda todavía me dejen saber lo que quiere decir aquí es cuando el uno está involucrado en este caso tengo cinco libras por dólar, ok, lo que voy a poner aquí es 5 libras, voy a usar el, el color negro, 5 libras por un dólar, o lo que podemos decir en otras palabras, en otras palabras es por cada dólar, escuchen bien, escuchen bien, cada dólar, y voy a escribir esa palabrita mágica para que ustedes no se puedan eh, confundir, lo voy a poner con un marcador y lo voy a poner, Ok, por cada dólar, cada dólar, por cada dólar, ok, estoy eh, consiguiendo 5 libras de algo. Vamos a decir 5 libras de arroz, ¿entendido? Entonces, eso quiere decir, por cada dólar estoy obteniendo 5 libras de arroz. Ahora, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice 28 millas por hora. 28 millas, ok, millas por, por hora, ok, 
vean que yo no estoy escribiendo el 1, vean que no estoy escribiendo el 1, ok, no hace falta el 1, entonces lo que podemos decir en otras palabras, en otras palabras vamos a leerlo, ok, por cada hora, ok, vamos a suponer que es un carro, un carro está corriendo 28 millas, por cada hora, cada hora, siempre está involucrado el cada hora, eso es Tasa unitaria, tasa unitaria cuando está por cada una de las cantidades. Y vamos con el último, el último dice dos marcadores, dos marcadores por estudiante, dos marcadores por estudiante, dos marcadores, marcadores por estudiante. O en otras palabras, lo podríamos decir en otras palabras, podríamos decir cada estudiante, otra vez, cada estudiante está obteniendo dos marcadores. Ok, espero de verdad que esta vez haya podido aclarar sus dudas. Eh, me encantaría que dejen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Ustedes saben que siempre estoy a la mejor disposición para poder ayudarlos. Ok, muchas gracias. Guys, thank you. Thank you so much. And I hope you're actually um, enjoying and you're actually understanding what I'm trying to do here. And I will appreciate it if you think I'm helping you to uh, subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much.